ഹലോ ഹായ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യം ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൂടുതലും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ തിയറിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു നേരത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എ ഷോർട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആക്സിസ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് യൂണിഫോം എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അവിടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ നോർത്ത് പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി സൗത്ത് പോൾ അപ്പോ ബാർ മാഗ്നറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ശോധന പ്ലേസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ വരുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ടോർക്ക് ഓഫ് മാക് ഈക്വൽ ടു ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടു ജൂൺ വട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് തന്നെ സിമിലർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് മറ്റേടത്ത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന് പകരം നമ്മൾ പോൾസ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എം എത്ര വരും എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും അതിൽ ടോയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് വരുന്നത് ബിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സൈൻ തേർട്ടി വരും സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജൂൾ പർ ടെസ്ല എന്ന് യൂണിറ്റ് എഴുതാം ബിക്കോസ് ഈ ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ജൂൾ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ലയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ജൂൾ പർ ടെസ്ല എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആംബെയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റും ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ഷോർട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഈ സ്പേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഇഫ് ദ ബാർ ഈസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് വിച്ച് ഓറിയന്റേഷൻ വുഡ് കറസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിബ്രിയം വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അപ്പൊ അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബാർ ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഈഫ് ദ ബാർ ഈസ് ഫ്രീ ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി
ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോർക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്നത് എം ബി കോസ് തീറ്റയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈനസ് എം ബി കോസ് തീറ്റയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ബി വരുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ജൂൾ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് വരും സെയിം തന്നെയാണ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് വൺ എയ്റ്റ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ വന്നിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ജൂൾ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ഓർക്കോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ ദ സെയിം അലൈൻമെന്റ് ഈസ് ദ സെയിം ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് സീറോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ ദ ലൈക്ക് എക്സാക്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചതിനെ ഒരു അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ എക്വിലിബ്രിയമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ നോക്കിക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എ ക്ലോസ്ലി വൗണ്ട് സോളിനോയിഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്യാരീസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ആംബയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ സോളിനോയിഡ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സോളിനോയിഡ് ഇതാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സോളിനോയിഡ് ഇതാണ് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു കറണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു കറണ്ട് ഇന്നും കറണ്ട് ഔട്ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇഫ് യു ആർ എക്സാമിനിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് ദ സോളിനോയിൽ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദേ ആർ സിമിലർ ടു ദി വൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മാഗ് മാഗ്നറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ബാർ മാഗ്നറ്റിന് സിമിലർ ആണ് അതായത് ഈ കറണ്ട് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ആയിട്ടും ഈ സൈഡ് സൗത്ത് ായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇൻസൈഡ് ദ സോളിനോയിഡ് ദർ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂണിഫോം ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് സോളിനോയിഡ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ എ സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ എക്സാമിനിങ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അറൌണ്ട് എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് സോളിനോയിഡ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് സോളിനോട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ അതേ നേച്ചറിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു വേർഡ്സ് ദി സൗത്ത് പോൾ ഇൻസൈഡ് ദ സോളിനോട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ യൂണിഫോം ഇൻ നേച്ചർ അത്ര എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ എ എൻ എത്രയാ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ എത്രയാ വരുന്നത് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംബെയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ പട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആംബെയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ദൻ അതായിരുന്നു ഇതാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വരുന്നത് ഇഫ് ദ സോളിനോയിഡ് ഇൻ എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു
സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഇതിങ്ങ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾനോയിഡ് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സോൾനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതേസമയം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വരച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ഇക്ലൂബ്രിയ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല ഇപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡയഗ്രം സെക്കൻഡ് കേസിലാണ് നമുക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടെസ്ല സൈൻ തീറ്റ എഗെയിൻ തേർട്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ൂട്ടൺ മീറ്റർ ജൂൾ ഇതുപോലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടോർക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ജൂൾ പെർ ടെസ്ല തന്നിട്ടുണ്ട് അലൈൻ വിത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ടെസ്ല ആയുള്ള വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ബൈ അൻ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർ ടു ടേൺ ദ മാഗ്നറ്റ് സോ ആസ് ടു അലൈൻ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നോർമൽ ടു ദ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സോർ ഫോൺ ദി ബോത്ത് കേസസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു ടെസ്റ്റ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മള് വർക്ക് ഡൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വർക്ക് ഡൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ടോർക്കിനും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്കും ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വലന്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റ് ടു ടേൺ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് നോർമൽ ടു ദ ഫീൽഡ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ഇതിനെ ഇതിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു മൈനസ് എം ബി കോസ് തീറ്റയാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് എം ബി മാത്രമേ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോർമലാക്കി നോർമൽ ആക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ടായി അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിള് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ളപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് എം ബി കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പൊ കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇനി നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് കാണും ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഡൺ
എം ബി എന്ന് പറ്റില്ലേ കോസ് വൺ ആയിട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എം ബി എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ എത്രയായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഡൺ വരുന്നത് ഈ കേസിലെ വർക്ക് ഡൺ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ആണ് മൈനസ് മൈനസ് എം ബി വരും മനസ്സിലായാലോ അതിന്റെ ആ വ്യത്യാസം അവിടെ ഒരു മൈനസ് അതിലൂടെ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എം ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് വൺ വിച്ച് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു അതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോർക്ക് ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ കേസ് വൺ ആൻഡ് ടു ടോർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടോർക്ക് വരുന്നത് എം ബി സൈൻ തീറ്റ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ടോർക്ക് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് അപ്പൊ കോസ് നയൻറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആക്കിയാണ് ആദ്യം മാറ്റിയത് അപ്പൊ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എം ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ജൂൾസ് വരും സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടോർക്ക് സെക്കൻഡ് കേസിലെ ടോർക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് എം ബി സൈൻ തീറ്റ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സിലോട്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നേരമൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെയിം സെൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ക്ലോ എ ക്ലോസ്ലി വൗണ്ട് സോൾനോടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടേൺസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ക്യാരിങ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ആംബിയർ ഈ സസ്പെൻഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് സെന്റർ അലോങ് ഇറ്റ് ടു ടേൺ ഇൻ എ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലേ What is the magnetic moment associated with the solenoid? Now, we have the magnetic moment to do this. N, I, A, which is N, 2000. I, I, which is 4. Now, the area of cross-section is 1.6 into 10 raised to minus 4. Now, we have to multiply this. We have to multiply this. 1.28 ampere meter square. Okay? Then, What is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 raise to minus 2 tesla is set up at an angle 30 degree? Now, we calculate the force of torque. Now, we calculate the force of torque. Now, this is the force of torque. If the torque is acting, it is the meaning of the net force. Two equal and opposite forces are torque. That is the net force. സീറോ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈക്വലി ഓപ്പോസിറ്റും ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എം ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പൊ എം എം എത്ര വരും ഇവിടെ എം നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കോൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ കുറെ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അത് എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ അത്രമാത്രം ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ടോർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം താരതമ്യം മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ലെസൺ ആണ് ഇത്